Yaşam Televeyi kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şeye rağmen iyisinizdir, mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur ve sağlıklısınızdır. Yine yaşıyoruz. O zaman yaşamaya devam. Sıfır şart eşittir. Ne istediğini bilmek. Anlatabiliyor muyum? Ne istiyorsun? Harika bir şey. Ne istediğini bil ve kuralsız hayatın tadını çıkar. Bu ne istediğiniz? Lütfen kanalımı desteklemeyi, abone olmayı unutmayınız. Sizin destekleriniz çok değerli, çok önemli. Küçük bir dokunuş, tık. Parmağınızla bu parmak var ya, harika parmağınızla harika bir şey yapabilirsiniz. Lütfen abone olun. İnanın harika bir şey yapmış olursunuz. İnanın ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Destek olun lütfen. Kendinize iyi bakın lütfen. Bu videoda başarı için sıfır şart konusunu konuşacağım. Sıfır şart. Herhangi bir şarta, programa, sayı adedine falan gerek yok. Sıfır şart. Peki nasıl olacak? Haydi görelim. Benim önceliğim kişinin kendisini görmesi, kendisini keşfetmesidir. Videolarım hep bu seride devam eder. Neden biliyor musunuz? Anlamsızca her bir şeyleri devamlı tekrar ederim. Devamlı, devamlı, devamlı. Bakın videoların içerisinde bir önceki videoyla tekrar eden durumlar olduğunu görürsünüz. Ama benim de istediğim o zaten ki oradaki tekrarları görebilmeniz. O tekrarlar tamamen bireyin, kişinin Kendisiyle ilgili, sizinle ilgili, bizimle ilgili. Ne yaptık? Kendimizi keşfetme. Öyle değil mi? Kendimizi keşfetme. İlk yapacağımız şey o. Kendimizi, evet ya ben varımı ortaya koymam lazım. Bunun için ne yapmam lazım? Fiziksel özelliklerimi bir önceki videolarında da söyledim. Onları tanıdık. Değil mi? Daha sonra ne yaptık? Zihinsel evrenimize. Düşünselliğimize bir yolculuk yaptırdık. Evet, orayı da hallettik. Oranın nasıl besleneceğiyle ilgili durumlardan bahsettiğim. Evet, peki şimdi. Tamam, bunları ayarladık. Şimdi ne istiyorum? Ne, ne, ne? Ne ya? Ne? Yani başkalarının koymuş olduğu kurallarla hayatımı devam mı ettireyim? Başkasının koymuş olduğu ücretleri mi alayım? Başkası bana bin lira önermiş. Onu almak zorunda mıyım? Belki... Peki beş bin lira, on bin lira, elli bin lira, yüz bin lira kazanma durumun varsa... ...ve bunu göremiyorsan... ...ve bunu atlıyorsan... ...ne olur? Aa ileri vardığın zaman... ...aa ya ben pişmanım... ...keşke... ...falan mı? Bunları mı sorgulayacaksın? Bunları mı ileride yine tekrar bahaneler olarak... ...kendi kendine teselli edeceksin? Hayır, ben istemiyorum. Sen de isteme. Ne istediğini bil. Özgürlük bilgiyle olur. Bilgin için alacaksın. Yine kendini tanımak için alacaksın. Bilgin niçin değerli biliyor musunuz? Sizin ne istediğinizi bilmeniz açısından çok önemli. Ne istiyorum ben? Ne istiyorum? Ha, araba, ev, para... Aa, onları demiyorum ha. Karıştırmayın lütfen. Onlar zaten gelir. Gelir. Gelir. Onlar çok basit. Bir şeyleri kazanmak çok basit. Ama ne istiyorum? Ne istediğinin arka planına odaklan. Lütfen. Arka plana. Arkaya doğru. Wow. Arkada neler var? Dağın arkasına bak. Dağın gördüğün yüzüne değil. Onu herkes görüyor. Dağın arkasında ne var? Adağın arkasında ne var biliyor musunuz? Senin hayal ettiğin şeyler var. Özellikle genç arkadaşlarım. Lütfen. 20'li 30'lu yaşlar. O arasını harika değerlendir. Gerçekten çok önemli. 20'li ve 30'lu 10 yıl. 10 yıl. Uzun gibi mi geliyor? Hayır. Kapattınız, açtınız. Aa 10 yıl. Geçmiş evet aynen böyle. Şu an vaktin geçmesi gibi. Ne istediğinizin kararını verin. Bu 10 yıllık dilimi harika değerlendirin. 
30 ve 40 tekrar ediyorum. O ne istediğinizin kararını verdiğiniz konuyla ilgili uzmanlaştığınız zaman dilimi 40 ve 50 nedir biliyor musunuz? O uzmanlaştığınız alanın, istediğiniz alanın meyvesini yeme. 50'den sonra mı? 50'den sonra yaşamın tekrar ikinci isteksel arzusuna geçiyorsunuz. Bu döngü hep böyle devam edecek. İnanın bu onar yıllık dilimlerde farklı dönemler yaratabilirsiniz. Bu tamamen size ait. Sadece bir sefer ne istediğinizin kararını verin. Bu ne istediğiniz sadece kendinizle ilgili olsun. Merhaba. Evet bu Lucky. Lucky beni her gördüğünde geliyor. Harika bir köpek. Harika. Öyle değil mi? Kurallar harikadır. Ne yapar? Bizi belli kalıpların içerisine sokar. Orada dururuz. Hoşumuza gider. O kurallar bizim için bahane olmuş olur. Ah bahane. Hayatımızın en lezzetli imkanları öyle değil mi? Bahaneler. Harikalardır onlar. Harikadır. Bahaneler. Öyle değil mi? Onlar bizi belli bir kalıbın içerisinde yaşıyormuş gibi yaptırırlar. Düşüne çıkamazsın. Orada durur. Şunu şöyle yaparsan şöyle olur. Bahanesi seni bekler. Bu kişi olabilir, durum olabilir, duygu olabilir, çevre olabilir, ortam olabilir. Her şey olabilir. Sen yeter ki bahane istiyorum de. O hemen seni bulur. Merak etme sen. Kurallar onlar yazar. O yüzden kurala gerek yok ki. O yüzden gerek yok. Sen özgürlüğe bir baksana ya. Yaşamsal özgürlüğü bilir misin? Burada, burada, burada. Yaşamsal özgürlük burada. Tüm kodların burada. Ciddi söylüyorum. Harika. Tüm kodlar. Ama ne istiyorum ya? İstediğini kararını ver ve her şeyi sen uygula. Neden kendini zayi ediyorsun ya? Neden ya? Gencecik insanların kendilerini zayi etmelerini, yaşamdan soyutlamalarına dayanamıyorum. Lütfen kendinize yatırım yapın. Ya çok değerlisiniz ya. İnanın her halinizle. O gözleriniz var ya yaşamda baktığınız her yerde iz bırakıyor ya. Ya siz yaşamda bir sirkülasyon yapıyorsunuz, bir etki, bir kelebek etkisi yapıyorsunuz ya. Neden bunu atlıyorsunuz? Tekrar toparlayalım bu 10 dakikalık bir video. Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Bunun kararını ver ve kuralsız yaşa. Kuralları yaratmak istersen, hoşuna gidiyorsa kuralları, planları kendin yapabilirsin. Ama ne istediğini gerçekleştirmeyi de daha sonraki videolarda. Ama önce ne istiyorum? Ha tekrar ediyorum. Bu ne istiyorum sorusunu araba, ev, para olarak algılamayın. Lütfen. Onlar ne istediğinizin arkasındaki etkilerdir. Onlar gelir. Onlar onunla bağlantılı. Ne istediğinle alakalı. Onlar onun arkasına bağlı. Onun arkasında ne istediğinin arkasında var ya. Neler bağlı neler. Yani şaşıracaksın. O neler istediğinin arkasında var ya. Neler bağlı neler. Anlatabiliyor muyum? Acele etme. Sadece tek istediğin. Ne istiyorum? Bunun kararını ver. Ne istiyorum? Arkasından inanın var ya. Neler gelecek neler. Şaşıracaksınız. Aa. Küçücük bir dokunuşla aa diyeceksiniz. Siz çok değerlisiniz lütfen. Her videomda söylüyorum. Siz yaşama çok büyük katkılar veriyorsunuz. Hepimiz öyle. Hepimiz çok değerliyiz. Zaman da akıp geçiyor. Akıp geçerken bir şeyler yapalım da yine aksın. Öyle değil mi? Ama bu yapacaklarımızın hepsi kendimize. Tamam Kendimize. Yok öyle. Başkasını yeter ya başkası. Başkası dediğiniz olay. Bir önceki videoda Atatürk'ten bahsettim. O o insan kendisine yatırım yaptığının faydasını kim gördü? Tabii ki bizler gördük. Öyle değil mi? 
halk gördü. Peki siz kendinize yatırım yaptığınız zaman kendi yeteneklerinizi, isteklerinizi, arzularınızı ortaya koyduğunuz zaman ve bununla ilgili devam ettiğiniz zaman kim faydasını görecek? İnanın siz değil. Siz zaten o yolculuk var ya size acayip lezzet verecek. Ya var ya nasıl bir yolculukmuş? O yolculuğunuzu yaparken yemekti, içmekti hiç aklınıza dahi gelmeyecek. Her yaptığınızda yeni bir şey, acaba bu da farklı olabilir mi diyeceksiniz. Meyvesini kim toplayacak biliyor musunuz? O paraydı, evdi, başka bir şeydi. Onları da yine sevdikleriniz, etrafınızdaki insanlar görecek. Lütfen. Ama hayatın lezzeti, gizemi, şifresi, her şeyi ne istediğinizde sakla. Ne istiyorsunuz? Hepinize teşekkür ederim. Bu 10 dakikalık video ne istiyoruz? Kendinize iyi bakın lütfen. Şunu unutmayınız. Yaşam için hepimiz ama hepimiz çok değerliyiz. Sadece bunun farkında olun. Kendinize iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere.